Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bu cumaya e, cumartesi ve alen gece 0.41'de e, yarlanma olacak. E, bu şekilde planlanıyor. Ya burada tabii ki bunlar dikkat edin arkadaşlar. Erken olur, geç olur. 1 saat, 2 saat ne olacak? E, i̇şte Bitcoin hareketi erken ya da geç olması bilemiyoruz. Çünkü biliyorsunuz madenciler çalıştırdığı bilgisayar sayıları dünya genelinde artar, azalır, bir elektrik gider gelir ya da yeni bilgisayar sisteme dahil edilir, yeni madencilik bilgisayar artar, azalır. Bu nedenle bu sayılara yani biraz geniş bir, bir range verin kendinize. Yani bir saat, iki saat ön arka erken ya da geç gibi. Ona göre davranmanızı isterim. Ee, Bitcoin ne olacak halving sonrası? Arkadaşlar biliyorsunuz İran İsrail savaşı sahte bir savaş içindeler. Dolar altın ve e, dolar ve altın yukarıda tutmaya yönelik ve e, her, Bitcoin halving öncesi e, Bitcoin'e yukarı gitmesini engellemeye yönelik çalışma gibi görüyoruz şu anda. Aşağı düştükten sonra da e, ya da bu yerde alıp e, halving sonrası katlanmasını bekliyorlar. Onu bilemiyorum ama siz siz olun. Daha önce de söylediğim gibi yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte 40 bir doların üstünde Bitcoin almayın demiştim. Kesinlikle hala aynı söylüyorum. Düşer sarsa düşmezse de giden gider. Ama bir de aşağı doğru 29 yani 37 bin ve aşağı doğru düşerse ya da oralarda bir kalırsa zarar etmiş olabilirsiniz. Yani size kalmış. Bu sistemi de kaldırarak kesinlikle kullanmayın. Benim beklentim 37 bin altına sarkması ve sonrasında fırlaması olarak düşünüyorum. 240 binin üstüne geçmesini bekliyorum tahmin olarak. Tabi yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Durum bu. Ondan sonra altın nereye gidecek diye altına da bakalım arkadaşlar. Ben altın derken ons altından bahsediyorum. E, ons altın nereye gidecek? E, biliyorsunuz yukarı doğru gidiyor. Daha önce de ne demiştik? E, aşağı düşecek şuradan aşağı düştü. Düştü. Yukarı gidecek. Sonra aşağı gidecek. Değil. Ama bu aşağı düşmüş şurası. E, üç günü görebilir. Oradan aşırı bir satışa girer. Tabii biliyorsunuz. Ondan sonra beklenti şuralarda renk yapmasını bekliyor. 2200'ler arasında. Burada e, 2250'nin altına düştükçe alması taraftarıyım. Ama kaldıraçlı bir sistemi kesinlikle benim önerilerim hiçbir kaldıraç sistem yoktur. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ee, durum bu. Brent petrol e, tarafında da e, tekrar grafiği açmamıza gerek yok arkadaşlar. Brent petrol de bu civarlarda fiyatlanıyor. Amerika yukarı doğru çıkmasını pek istemeyecek 100 doların üstüne. Çünkü 100 doların üstüne çıkıp da bir ay beklerse Amerika'da enflasyon nedeni olur ve Amerika faiz indirme değil artı bir planlamak zorunda kalır. Hala şu anda bile yüksek duruyor. Şu anda bile enflasyon yapıyor Amerika'da. Ama bir çözüm üreteceklerdi. Bu nedenle e, Helving öncesi ya da ya cumartesi ya da cuma günü bu İsrail ile savaşı sonlanmasını bekliyorum ki ona göre yol alsınlar. E, yurt içine gelecek olursak e, şimdi şimdi dolara geldiğimiz zaman dolar biliyorsunuz yukarı doğru gidiyor maşallah maşallah 45 derece açı vermiş gidiyor ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar 31 Mart seçimlerinden ne kadar süre geçerse o kadar AK Parti'nin başarısızlığı olmuş olacak çünkü normal mantıkta seçim olduğu gece devleti e, evresi gün bir gün sonra hı, Devasyon yapılması ve e, ana programlarına oturması gerekiyordu. Çünkü o zaman millet inanır ki iki seçimi maliyetinden dolayı da yük binmiş olur derdi. Tabi yük bir maliyet bindi falan derdi. Ama şimdi gittikçe her gün geçtikçe ne olmuş olacak? Her gün geçtikçe AK Parti başsızlığı gibi gözükecek. Bunu e, AK Parti ile arkadaşlara iletirim. Yani duymak istiyorum. Yazık günahtır. Çünkü e, diğer türlü... E, AK Parti zarar vermektedir bu yapılan e, ne kadar uzatma olursa. Çünkü insanların yani e, tamam 5 yıl sonra seçim var demek mantıklı ama 5 yıl sonra seçimde insanlar %20'si bu başarısızlığı unutmaz. O nedenle e, bir an önce yapılacak aksiyonlara geçilmesi taraftarıyım. Çok geç kalındığını düşünüyorum kesinlikle. Bir an önce çözüm üretilmesi gerekiyor. IMF zaten bir an önce çalışılması gerekiyor. Tüm dünyada çalışıldığı gibi bizim de bir an önce IMF'ten yardım alarak başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bir an önce çözüm üretilmesi taraftarıyım. Çünkü sıkışmış durumda emlak yol, emlak 
araba her şey sıkışmış durumda. E, bir de doların düşükte kalmasından dolayı biliyorsunuz tüketim arttı. Tüketim artma sebebi de ihraca ithalat ürünlerinin satışının patlamasından kaynaklı bir durum. Yani e, diğer bir konuda tok satışlarına elektrikli araç olarak tokların satışlarına kampanya yapılmış. E, güzel bir şey e, hoşuma gitti. Daha da güzel kampanyalar bekliyoruz TOK'tan. Fiyatların artırmadan kampanyalarla satışların artırmasını bekliyoruz arkadaşlar. Genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dilerim.